，小站的模糊活动停止了吗？杨子出席蓝色羊毛大衣活动，留长发微卷，显得很有知觉和温柔。模糊操作被叫停。肖战代言响应及时，网友评论两极分化。写这篇文之前，小新就在想，我们还是不够强，太弱小了。还是站得不够高，否则可能不会发生这样的事儿。YSL 欺骗、敷衍消费者的事还历历在目。安热莎品牌竟也开始了模糊操作。肖战代言的安热莎品牌增加了一位女代言人杨子，增加代言本是一件高兴的事儿。然而，品牌的做法似乎并不讨喜。据网友爆料，品牌方并没有将链接做好区分。粉丝去询问客服时。客服给出的回答是没有办法把两人的销量分开，不是吧？单开个链接这么难？事实证明，事在人为。给商家充门面，却变成了别人的销量，这种傻事一次就够了。在多方努力下，品牌方建立了新的链接，对两位代言人的销量进行了区分。市场经济数据一目了然。任何模糊操作都是削弱肖战的商业价值。你花的的每一笔钱，都会在品牌市场部的汇报里，都会在公司年报的数据总结上，都会在财报的对外公开上，都会在市场对不同代言人的效果体现上。N A R S 的财报中清楚明白的写着， 2022年因肖战的加入 ，N A R S 这个品牌在中国人气爆棚。肖战代言 N A R S 当天。销售额破八千万元，是肖战代言之前的两百零七倍。这个成绩震惊了整个美妆圈。横向比较资深唐旗下的产品，只有 NARS、CPB 和香水有业绩增长，其他品牌全部都在下跌。其中 CPB 取得了百分之六的增长，香水取得了百分之一十二的增长，而 NARS 因为肖战取得了百分之二十二的增长。在全民接口罩的日子，彩妆能卖出如此成绩，可见肖战的影响力有多高。作为各品牌年度财报的常客，肖战的代言质量有目共睹。七大高奢，三十多个代言为佐证，销量每每都是 number 一的存在。还记得2022年艺人官宣代言声量榜吗？一眼望去，全是肖战。不知道的还以为这是肖战个人榜单。事实上，这是所有内娱艺人的榜单，而肖战包揽了前十名。恭喜这十位肖战！肖战的实际有一说一，依然显得很夸张。总有人说这是捧杀，小心哪里敢呢？日常发文改了又改，生怕一个错字就惹了祸事。与其说捧杀，不如说小心从不替肖战谦虚罢了。事业粉狂喜，杨子出席活动透露工作计划。今年应该会一直在剧组。杨子出席品牌直播活动，身穿蓝色毛呢外套，微长卷发，好知性温柔的造型。他还透露今年的工作计划：今年应该会一直在剧组，因为我想多拍一些作品，真是一个好消息。不得不说，当杨子粉丝好幸福，一点都不用事业粉操心。状态那么好，拍完199爱建议速速无缝衔接进组。同期，我们也很期待再拍剧《一百九十九爱早日杀青》，待播剧《长相思》和电影《烈毒》赶紧播出。发现女明星真的很有事业心，哎，一般有点热度的女明星几乎都是单身没绯闻，不是在拍剧，就是在拍杂志，还很爱营业宠粉。女明星真的专注搞事业。不少网友表示：“太好了，剧不够看了，今年住在剧组吧，又美又有事业心，业务能力棒极了。”是谁开心了？是我，我是个事业粉，努力又上进，专注搞事业的女儿等等。